Hello everyone, I welcome you all to East to West Affairs. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important news worldwide. Today we will talk about the whole world's most ameer, developed, democratic and advanced countries in G7 countries. In G7 countries, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and the United States. These countries are world's most advanced economy and wealthiest liberal democracies. As per 2018 data, 60% net worth only in these countries, which was around 317-317 trillion dollars, while the world population is only 10% of these countries in these countries. We will also know what is going to be 40 trillion dollars, what is going to be from China's Belt and Road Initiative, what is China's response to this decision, what is India's stance, we will know everything, so let's begin learning. 47th summit of G7 countries who has Saturday go in South Western England to counter growing China's influence worldwide. G7 group ki presidency rotated hoti rehti hai aur is saal UK ne host kiya hai kyunki is bar president hai PM Boris Johnson. Dekhe jis taras aur jis speed se China economically aur militarily strong hua hai pichle 40 saalo mein usse tackle karne ke liye yaha pe baat chit ho rehti. Dekhe 2035-2035 tak 40 trillion dollar kharch kiya jaya ga to construct transparent infrastructure through B3W, Build Back Better World. Build Back Better World first time United States ke dwarah introduce kiya gaya tha, jiska kaam future mein honne wale natural disasters ko reduce karna hai. G7 ने कहा है कि वो B3W के द्वारा प्राइवेट सेक्टर कैपिटल्स को पुल करेंगे क्लाइमेट हेल्थ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जेंडर इक्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए विच मींस यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा फॉर दिस इनिशिएटिव कुछ खास डिटेल यहां नहीं दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा या एग्जैक्टली exactly कितना खर्च होगा इसमें बट हां ये फंक्शन में बहुत जल्दी आएगा G7 कंट्री से कहना है कि चाइना सिल्क रोड ट्रेड रूट के द्वारा एशिया यूरोप बियॉन्ड एक्सपेंशन कर रहा है कम्युनिस्ट चाइना की US officials ने कहा है कि अभी तक Western powers ने positive alternative नहीं दिया था world को China के Belt and Road Initiative के against but अब ये provide करेंगे through B3W Build Back Better World According to Refinitiv Database last year तक 2600 से ज़्यादा projects किया गया है China के BRI के द्वारा जिसकी costing कुछ 3.7 trillion dollars आई है China को इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो Britain के द्वारा concern raise किया गया है Uyghur Muslim पे torture का और forced labour का इन टोटल 10 लाख मुस्लिम्स को डिटेन करके रखा गया है जिनजियांग प्रोविंस के डिटेंशन कैंप्स में देखिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2013 टू इन्वेस्ट इन नियरली 70 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर नाउ सौ से ज्यादा देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुके हैं चाइना का कहना है कि यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ताकि सभी देश की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो ट्रेड इंप्रूव हो और ब्राइटर फ्यूचर मिले बट एक्चुअल में चाइना का एजेंडा कुछ और ही बताया जा रहा है बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट डेट ट्राइप Capture lands, deploy Chinese military worldwide, forced labor, environmental damage, lack of transparency and many more. Look, I will clear you completely that China Belt and Road Initiative's disadvantages. China backed hydropower project in the Macaug River, which is crossed from Colombia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam. Because of this dam project, the river flow has been very low, plus fish migration has been very low, which is why the local livelihood, which was on the fishing, has been lost completely. एक बड़े डैम के वजह से कितनी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गए इसका कोई एस्टीमेट नहीं है ये एशिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो 60 मिलियन लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है रीसेंट न्यूज में ये रिवर रिकॉर्ड लो वाटर फ्लो फेस किया है जो इरिगेशन राइस प्रोडक्शन फिशिंग वगैरह को डायरेक्ट अफेक्ट करता है ये जो सूखा पड़ रहा है इसके वजह से टर्टल्स रेप्टाइल्स और ऐसे कई इंडेंजर्ड स्पेशज काफी डेंजर में आ गए आप यहां देख सकते हैं ये रिवर कितना लंबा है यहां बिल्कुल यहां से चाइना से शुरू होते हुए यहां लाओस थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया और यहां पे लास्ट में वियतनाम से क्रॉस होके सीधा समंदर में मिल जाता है डब्ल्यू ने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि बी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे सेंसिटिव इन्वॉर्मेंट को ओवरलैप करेंगे अब ये रेस्लिंग वाला डब्ल्यू नहीं है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है और ह्यूमन इम्पैक्ट को कम करना है इन्वॉर्मेंट में China ki Belt and Road Initiative project mein almost 1739 important birds and biodiversity area ko risk mein dal raha hai. Lagba 265 species ko threat mein dal raha hai jis mein tigers bhi included hai. Dekhe aise bhoot se report hai jis mein aur bhi criticisms hai. Jaisi ki labors ke passport chhin liya jate hai. Unko proper rest, accommodation, treatment, food, medication kuch nahi milta hai. Moreover agar protest pe gai to uska alagi punishment hai. 
ये सब थ्रेड देखते हुए जी सेवन कंट्रीज के सबमिट में प्रेसिडेंट बिडन के द्वारा अनाउंस किया गया था द ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताकि एक प्रॉपर अल्टरनेटिव मिले कंट्रीज को अगेंस्ट चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखिए जी सेवन लीडर्स का कहना है कि चाइना के प्रेसिडेंट का प्लान है एक सिल्क रोड बनाने का थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो एशिया यूरोप और बियॉन्ड जा सके टू एक्सपैंड कम्युनिस्ट चाइना इस स्टेटमेंट में चाइना का रिस्पांस बेजिंग की तरफ से आया कि सच डाउट्स बीट्रे द इंपीरियल हैंगओवर ऑफ मेनी वेस्टर्न पावर्स दैट ह्यूमिलेटेड चाइना फॉर सेंचुरीज जिसमें चाइना का कहना है और वो ये कहने की कोशिश करे कि वेस्टर्न पावर्स जिसने चाइना को सेंचुरीज तक कंकर किया और ह्यूमिलेट किया बाई रूलिंग दैम वो अब हमें सिखा रहा है कि सब ये सब करके चाइना वर्ल्ड को ह्यूमिलेट कर रहा है वेल well, काफी डेप्थ मीनिंग है इसकी कमिंग फॉरवर्ड चाइना ने सभी एक्यूजेशन रिलेटेड टू लेबर एब्यूज को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जितने भी कैंप्स है जिंगजैंग प्रोविंस में वो डिटेंशन कैंप नहीं है वो वोकेशनल सेंटर है जो एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है अच्छा 2019 में चाइना का एक स्टेटमेंट भी आया था कि ऑल द पीपल फ्रॉम दिस कैंप आर ग्रेजुएटेड नाउ देखिए आज ही लेटेस्ट कमेंट आया चाइना की तरफ से अगेंस्ट जी कंट्रीज लंडन में जो चाइना की एम्बेसी है उनके स्पोक्समैन ने कहा है कि अब वो दिन गए जब छोटे से ग्रुप ग्लोबल डिसीजन लेती थी हमारा यानी कि चाइना का मानना है कि बड़ा हो या छोटा ताकतवर हो या कमजोर अमीर हो या गरीब सब इक्वल्स है इसीलिए ग्लोबल डिसीजन में सब कंट्रीज का सहानुभूति होना चाहिए बट मुझे कुछ खास ये बात समझ नहीं आई जो कंट्री अपनी देश के लोगों की आवाज दबाता है और जो कम्युनिज्म विचारधारा रखता है वो डेमोक्रेटिक अप्रोच यानी कि सबकी सहानुभूति की बात कैसे कर सकता है यह है चाइनाज हिपोक्रेसी आइए अब हम बात करते हैं इंडिया की स्टैंड की इंडिया ने कंसर्न रेस किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कि यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से क्रॉस होता है जो रोड पीओके से क्रॉस हो रहा है वो चाइना के जिनजैंग प्रोविंस और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है इसके रिस्पांस में चाइना ने यह कहा कि यह एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है और इसमें थर्ड कंट्री को हम लोग एम नहीं कर रहे देखिए इंडिया ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को स्टार्टिंग में रिफ्यूज कर दिया था बट न्यू डेली ने जी कंट्रीज के लेटेस्ट प्लान को वेलकम किया है आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें टू मोटिवेट मी और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव था तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि जी सेवन कंट्रीज के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आप क्या सोचते हैं थैंक यू ऑल गॉड ब्लेस यू